Yeah, good evening to all of you, and uh, thanks for taking time to come for this interactive session with Sri Nalin Kohli, uh, the National BJP spokesperson. Uh, just to introduce about myself, my name is R.P. Singh, I'm a convener for Friends of BJP Maharashtra. Uh, Friends of BJP is, uh, is a platform of people who think that BJP is the right party to run the country. Uh, Friends of BJP also means that you can't be indifferent and cynical about politics. And Friends of BJP represents the 30% population of India which lives in urban and which always felt that they looked at politics and voting and not a great thing to do. And in the process, country suffered. So we actually want to engage with that 30% urban educated professionals uh, to participate in the political process so that they are also, they are seen and their points are well considered by the political parties. Uh, thanks to the last Lok Sabha elections, this 30% actually responded phenomenal. Uh, I cannot really quantify, but in all assessment, around 40, 50 seats which BJP got added to is primarily due to this urban participation into this electoral process. Uh, the 30, 70, do, do we, we don't have a dividing line there, but it's very important that if the urban development is good, the rural development happens anyway because it's interlinked. So we try and connect with this and uh, demystify this perception that politics is bad and all the politicians are bad. A few points which I just want to uh, you know, connect on uh, before we get into that. I uh, will get into the uh, you know, formal welcome and the, uh, the lighting the lamp. And the, the format of the event would be that uh, Nalini, you would speak first on a doer, a leader, PM Modi and followed by a question answer. Uh, we will try and do most of this Q&A through, uh, through, through one on one interaction. The only request would be try and keep your questions uh, one liner or two liner question rather than you know making more of a preamble statement. So with this, we'll get started. We'll get started with our uh, lighting the lamp. Uh, we could just start that. So may I request uh, uh, Samir there? Where is he? Okay. Uh, Dr. Dhaira Roy, can you just come up and uh, welcome uh, Sri Nalin Kohliji, please? about uh, his political background and the 
the other great work that he has been doing. So I'll just take two minutes to read about this. Uh, Lalit is a political personality with over two decades of professional experience in education sector and the media and entertainment industry. He highlights of, key highlights of his experience include national spokesperson of Bharatiya Janata Party, the ruling political party in India. Nalin is also a national executive member of BJP and in charge Prabhari for the state of Mizoram and member of the BJP's committee for the North East region. Earlier, Nalin was in charge of All India Publicity Department of the BJP. He was also the co convener of BJP's Policy formi formi Formulation Action Group. Mr. Yashwan Sinha, former finance and foreign minister of India, was the convener of BJP's uh, PFAG, as we call it. 2009. Uh, Nalinji also has conducted media management workshop at various institutions, including as a visiting faculty to the Indian Institute of Management at Ranchi. He has also conducted media training workshop in India and Sri Lanka for television, radio, radio presenters and management professionals. He is the former chairman and founder director of a leading international curriculum uh, boarding and day boarding school in Faridabad near Delhi and was the founder director and creator of a leading media institute in collaboration with Missouri School of Journalism USA, the oldest journalism school in the world. Nalinji is the former prime time news on Doordarshan India's national television channel and anchor for over 2000 hours of live and recorded broadcasting of various genres of programming. He has produced and directed over 100 hours of television programming on art and culture, literature, dance, tourism, advocacy and health. This is what I have it, but I have also read that he is by education of BA and then LLB. Uh, the, as a professional uh, qualification uh, and then, uh, then MBA. Uh, so this is what his brief profile is all about. If we really go to his uh, page, uh, there is much more uh, detail about this. Uh, we can spend time going through this. Uh, so with this, uh, I would request uh, Nalinji to get started with the topic. The preamble behind this idea about a doer, a leader, I just want to say why we, we thought about this idea is that rather than trying to take up a cliche topic, uh, something this country is actually seeing is action, a doer, a leader. So with that thought process, we thought about this topic, and we would request you to, uh, you have worked closely with Modi ji. I've seen you at uh, Rotunda building, when he, before Prime Minister, he has come to Rotunda building, and you were the one who was, who was running that entire program. Uh, so with having an opportunity to work closer with him, if you could narrate and speak on this topic, so, uh, over to you. Thanks. Thank you, RBG. My Hindi English don't know my Bologna. So, would you like that? That's everyone will understand. अभी आपने शुरू में दो तीन विचित्र बातें कही तो मुझे लगा उसी से स्टार्ट करता हूं एक तो आप सही कहे कि पॉलिटिक्स काफी बदनाम है मोदी जी स्वयं भी इसको आज भी काफी विस्तार से बोल रहे थे आज उन्होंने वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया संसद आदर्श ग्राम योजना खैर ये सब मैं बाद में बताऊंगा तो अक्सर मुझे कई बार लगता है कि जब हम कुछ महीने पहले तक लोगों से मिलते थे आई टू से आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी किसी से हैंडशेक करते थे तो कई लोगों के चेहरे पे ऐसा लिखा होता था कि डिटॉल से हाथ धोना पसंद तो नहीं करेंगे पता नहीं किससे आज मुलाकात हो गई है बदलाव हो गया है लेकिन कहीं ना कहीं दे सीम्स टू बी अ चेंज दे अ लिटल बिट ऑफ अ होप एंड दैट होप इज नॉट विदाउट रीजन द सेकेंड थिंग यू से वॉज अबाउट Urban India leading the way for rural India in terms of what happens in urban India can go to rural India. That I must admit, perhaps I don't agree with. And there's nothing wrong with the approach. I think we learn from each other. But the approach of development, Ajo Vikas ki jo baat ho rahi hai, usme rural India mein jo Modi ji ne aaj ek vakya istemal kiya, mai bahut usse mahatvapoorn manta hu. उन्होंने कहा कि दी एस्पिरेशन ऑफ रूरल इंडिया आर द सेम एज अदर इंडिया 
कि हम लोगों की आकांक्षाएं जो है भारतीयों की समान है चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो और ये जो नजरिया है कि नहीं नहीं वो अलग नहीं भारत या इंडिया अगर इसे मैं दो अलग शब्दों के रूप में इस्तेमाल करूं दोनों में हम सेतु बन जाते हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में है और सरकार सेतु बनती है टू ज्वाइन लाइक अ ब्रिज तो जब मोदी जी पे हम कहते हैं इज अ लीडर सही है 19 मई को वॉट हैपन एग्जैक्टली इलेक्शन जीते मेजोरिटी आई भारत की जनता ने तय किया कि मोदी जी के नेतृत्व में एक स्पष्ट बहुमत की सरकार आए पर इसमें महत्वपूर्ण संदेश जो था द इंपॉर्टेंट मैसेज वॉज दैट द मॉडल चेंज वाई डू आई सी द मॉडल चेंज फॉर थ्री और फोर रीजन एज स्पोकन बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल वन क्लियर मेजोरिटी गवर्नमेंट लोग मानते नहीं थे कि देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार आ सकती कोई नहीं मानता था हम भी जब जाते थे मिलते थे लोगों से कहते थे नहीं भाजपा बहुत अच्छी रहेगी लेकिन बनाओगी किसके साथ एनडीए स्पष्ट बहुमत पे पहुंचेगी क्या बहुत लोग कहते थे कहीं पर भी जाए और मैं आपसे बता रहा हूं मार्च के महीने में हमारे एक वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं उनके साथ में बैठा था ग्रामीण इलाके में बहुत घूमते हैं उनके पैरों में पहिए वो बैठते नहीं घूमते रहते कार्यक्रम करते रहते चलते रहते ग्रास रूम पे तो उनसे मैंने कहा सर क्या लगता है आपको तो उनके वर्ड से नलिन दिल्ली में बैठे ना कोई अनुमान मत लगाना आंधी है एक बार जाओ घूमो देश फिर तुम्हें पता पड़ेगा यू विल बी सरप्राइज विद रिजल्ट हमें मेजोरिटी आई ये मार्च की बात कर टू सेवेंटी टू प्लस जब मोदी जी ने कहा किसी ने शायद यकीन नहीं किया होगा बहुत लोगों ने नहीं किया तो पहली बात है जो सरकार बनी द गवर्नमेंट एक्चुअली मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल टू बिलीव दिस इज डूएबल एंड वेन इट हैपन द मॉडल चेंज बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन थर्टी इयर्स यू हैड अ फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट इन सिक्सटी सेवन ईयर्स अ फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट बाय अ नॉन कांग्रेस पार्टी इट्स अ बिग एंड द थर्ड थिंग द प्राइम मिनिस्टर वॉज अ पर्सन बॉर्न आफ्टर नाइनटीन फोर्टी सेवन दैट एरा ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो हैज चेंज इन नहीं तो अब से पूर्व जो प्रधानमंत्री के रूप में थे 47 से पहले थे सबको पता है हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत सबका साथ सबका विकास स्पोकन अबाउट इट मेनी मेनी टाइम्स बट दी अदर पैराडाइम शिफ्ट वॉज द गवर्नमेंट सेड वी विल सर्व द पीपल हम सेवा करने आए हैं शासन नहीं करते हैं शासक नहीं सेवा ये भी लोगों को लगा सरकार के बनने के बाद शायद शब्द ही लेकिन अगर हम सरकार के पिछले सवा लगभग 130 दिन हो गए हैं सरकार के चार महीने से ऊपर और अगर आप सरकार को लगातार देखते जाएंगे तो आप देखेंगे सरकार की प्राथमिकताओं में इन इट्स प्रायोरिटीज डेफिनेटली वन अचीवमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्टिविटी काम नहीं काम के साथ रिजल्ट चाहिए और लोग जो कहते हैं कि बड़ी चीजें हमने सुना नहीं सुना नहीं तो ये भी दो देखना चाहिए कि बहुत छोटी छोटी चीजें जिनके बहुत दूरगामी और बड़े परिणाम होते हैं वो सब हो रहे हैं और मैं आपको उदाहरण कहता हूं यही बताने के लिए कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री एक अचीवर है उस रूप से दफ्तर सही टाइम पर स्टार्ट होना कोई बड़ी बात नहीं लेकिन हो नहीं रहा था मंत्रालयों में कई दशकों से फाइलें ऐसे पड़ी हुई जिनका कोई अर्थ ही नहीं है कागज कूड़ा फर्नीचर कोई अर्थ नहीं है अगर देश में सफाई की बात करनी है क्या पहले अपने घर से नहीं स्टार्ट करेंगे तो पहले से घर को ठीक करने की बात हुई उसके बाद देश को एक स्वच्छ भारत अभियान की बात की आज स्वच्छ भारत अभियान को लेकर काफी राजनीति करते कई दल कहते भाई ये तो बहुत समय से हुआ नहीं हुआ नहीं तो पहली बार स्पष्ट बहुमत की एक गैर कांग्रेस सरकार भी तो नहीं आई थी लेकिन आई मैं उदाहरण के लिए आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना आई वॉन्ट टू स्पीक अबाउट प्रधानमंत्री जनधन योजना मुझे बताइए 71 या 72 में बैंक नेशनलाइजेशन का कार्यक्रम हुआ इंदिरा गांधी जी ने कहा क्यों गरीबों तक अकाउंट नहीं खुलते ये निजी बैंक है अच्छा काम नहीं करेंगे देश हित में होना चाहिए चालीस साल में स्थिति थी 
कि आज भी देश के अंदर में साढ़े सात करोड़ और दस करोड़ लोगों परिवारों के पास घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसके पास बैंक अकाउंट हो साढ़े सात से दस करोड़ परिवार बड़ा नंबर प्रधानमंत्री जी ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि कुछ जानकारियां पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हम लोग को मिल जाती है जब मिलते हैं जैसे निर्मला जी से मिले अरुण जेटली जी से मिले तो हम लोग जब मिलते हैं उनसे हम रेगुलर इंटर तो आइडिया होता है सरकार बनी छब्बीस मई को उसके कुछ ही दिनों के अंदर में तय हो गया कि हमें हर घर तक बैंक अकाउंट ले जाना है तय हो गया तय होने के बाद वो क्या ये कर सकते हैं सारे बैंकों से बात होमवर्क हुआ बोले हां कर सकते हैं तो कहा कैसे करोगे लोगों तक तो जानकारी कैसे लेकर जाओगे कोई अनाउंसमेंट कर दो हमारे देश में एक प्रथा है अनाउंस कर दो तो जैसे काम हो गया शिला न्यास कर दीजिए फाउंडेशन स्टोर लगा दीजिए जैसे काम हो गया है वो तो कुछ भी नहीं है वो तो सिर्फ एक आपने इच्छा जताई है इच्छा जताना तो अच्छा है मैं भी यहां खड़े होकर कई हमारे यहां देश में बड़े महान नेता है वो कहते मेरे मन में है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैप क्या होना चाहिए मन में इंफ्रास्ट्रक्चर मैप भी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर रोड पर चाहिए तो करिए ना इंप्लीमेंट सात साल से तो हुआ नहीं तो इसको आप देखिए उन्होंने कहा कैंप लगाइए आप बैंक के सो द बैंक स्टार्टेड लुकिंग एट कैंप्स प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑल्सो पार्टिसिपेटेड आई एम अवेयर दट बैंक लाइक एच डी एफ सी एक्सिस बैंक सब अदर बैंक अदर टोटल अबाउट सेवेंटी एट्टी थाउजेंड कैंप्स बटन फिफ्टींथ ऑगस्ट प्रधानमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च कर रहे हैं हर घर में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए 28 अगस्त को तेरह चौदह दिन बाद फॉर्मली अनाउंस हुआ प्रोग्राम का लोगो माई गव कोई ऐसी सरकार नहीं है अभी तक जो एक प्लेटफॉर्म बनाती है सोशल मीडिया के कई लोग यहां पर हैं एक प्लेटफॉर्म बनता है लोग उस पर अपना सुझाव देते हैं लोगो बेचते हैं डिजाइन बेचते हैं गाना बनाते हैं सब लोगों को देश के अलग अलग भाग से उस कार्यक्रम में हमते महाराष्ट्र से कोई था कोई चेन्नई से था कोई अलग जगह से थे उन लोगों ने सारा दिया ये कॉन्सेप्ट नाम प्रधानमंत्री जन धन योजना वो भी माई गव मतलब पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस जब आप कह रहे सेवा है तो कहां से होगा ना जब तक लोगों से नहीं जुड़ेंगे तो सेवा कहां से होगा लॉन्च हुआ पहले दिन डेढ़ करोड़ अकाउंट खोले पहले दिन डेढ़ करोड़ वन लाख रुपीज के एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज हुए और आज दो महीने से ऊपर हुए टोटल फिगर कोई गेस्ट करके मुझे बताइए कितने बैंक अकाउंट खुल गए होंगे साढ़े पांच करोड़ और ये जानते हैं फिगर कितनी होनी चाहिए थी बारह करोड़ आप लोगों को पता नहीं है कि सारे बैंक जो है इस योजना को तो सर मैं अपनी बात कर लू सर मैं अपनी बात पूरी कर लू फिर उसके बाद हम लोग चर्चा कर सकते हैं तो मेरा फिर सर मैं अपनी बात पूरी कर लेता फिर आपसे निवेदन है तो मेरा फ्लो टूट जाता है जब चर्चा का समय आएगा तो करेंगे मैंने तो आपको सिर्फ आया आपको बता रहा हूं इन टर्म्स ऑफ इट साढ़े पांच करोड़ बैंक अकाउंट खुले जिसमें सवा साढ़े पांच करोड़ आज तक साढ़े तीन करोड़ रूरल एरिया से बाकी अर्बन एरिया से जिनको हम गरीब कहते हैं मार्जिनलाइज कहते हैं उन लोगों को यह कहा जा रहा था बैंक अकाउंट खोल दोगे कल उनको ओवर ड्राफ्ट देंगे पैसे लेके भाग जाएंगे यह भी कहा जाता था यह क्या होगा अभी तक लगभग साढ़े चार हजार करोड़ रुपए जमा हो गए इन अकाउंटों में कोई सौ कोई दो सौ कोई पांच सौ कोई सात सौ कोई बारह सौ औसत एवरेज कोई छह सात सौ रुपए का है मतलब बैंकिंग दे आर लुकिंग एट बैंकिंग रुपए कार्ड इज अ डेबिट कार्ड वो डेबिट कार्ड अभी तक सवा दो करोड़ लगभग दिए गए उनके उस रुपए कार्ड के साथ एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी दिया गया है ना अंडरस्टैंड द इंप्लीकेशन ऑफ दिस यू आर ब्रिंगिंग People into you are giving them financial inclusion. जब तक आप उनको financial structure से नहीं जोड़ेंगे how can you take other things forward? And this is so far the target is up to ट्वेंटी सिक्स of January. If in two months plus we can do five and a half crores, certainly the target for the entire thing can be done. Why couldn't it be done in 40 years? It could have been done provided there was intent, commitment and effort and planning. कर सकते थे लेकिन हो गया क्यों मैं इसको बोल रहा हूं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि विश्वास का जब माहौल आता है तो विश्वास पे खरा उतरना बहुत कठिन है वेन पीपल हैव एक्सपेक्टेशन द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन इज देर एंड वेन पीपल स्टार्ट परफॉर्मिंग यू आर नॉट लेटिंग डाउन द एक्सपेक्टेशन 
क्योंकि कहीं ना कहीं मायूसी का भी एक माहौल इस देश में था भारत के पास क्या नहीं है वाकई क्या नहीं है प्रधानमंत्री जी तो थ्री डी की बात करते हैं डेमोक्रेसी डेमोग्राफी यंग यूथ स्किल इंडिया की बात डिमांड मार्केट कोई देश नहीं है जिसके पास ये तीन डी है नॉट अ सिंगल कंट्री इफ यू लुक एट चाइना दे डोंट हैव डेमोक्रेसी इन दैट सेंस दे मे हैव डिमांड दे हैव डेमोक्रेसी टू एन एक्सटेंट इफ यू लुक एट द यूनाइटेड स्टेट्स दे डोंट हैव डिमांड टू दैट एक्सटेंट दैट्स वाई दे आर लुकिंग एयर इट्स अ यूनिक थिंग दैट इंडिया इज बट एस्पिरेशनल इंडिया कैन अचीव दैट ओनली इफ द गवर्नमेंट फेसिलिटेट्स द एटमोस्फियर फॉर इट puts in place the basic requisites so i told you about pradhan mantri jandan yojana just to point out the government can and the government is doing aaj ek second program hai kyunki aaj hi bol rahe hain to uske bare mein batata hu pradhan mantri ki ichha thi ki gaon ki vikas honi chahiye gandhi ji to 1947 se pehle keh rahe the swaraj se suraj bharat gaon mein basta hai that's what gandhi ji has always said so you need to have a bottom up approach We haven't followed it. The interesting thing is, so far, governments in India have worked for poverty alleviation. This has been the target. पैसा उनको इसके लिए दे दो, मकान के लिए दे दो, कुछ और कर दो, ग्राम पंचायत को पैसे दे दो. But no government had till today targeted poverty elimination. दोनों में बहुत फर्क. एलिविएशन उठा लीजिए बीपीएल से एपीएल कर दीजिए एलिमिनेशन गरीबी को हटा लीजिए बहुत फर्क है और यह कैसे होगा जब तक आप इस पर पहले अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो हो ही नहीं सकता पहले सोच तो करिए अगर आप पहले ही कहेंगे कि मेरे तो सत्तर नंबर से ऊपर आएंगे ही नहीं तो आपके तो सत्तर भी नहीं आने वाले लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि आप सौ नंबर की आशा करो मेहनत ना करो घर में बैठे रहो आ जाएंगे आ जाएंगे आपका एग्जाम आ जाएगा दस नंबर भी नहीं आएंगे सोचने से तो नहीं होगा आपको लक्ष्य रखना पड़ेगा लक्ष्य को अचीवेबल बनाना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी लगातार उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी सुधारना पड़ेगा भाई गाड़ी अगर इस तरह गलत जा रही है तो सुधार के पटरी पर लाइए करते 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 आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे आज अब आप देखिए जब संसद आदर्श ग्राम योजना की बात उन्होंने पंद्रह अगस्त को कहा कि भाई संसद में मैं चाहता हूं हर संसद जो है कुछ गांव को अपनाए तो उन्होंने कहा कि 2016 तक एक गांव अपना दो मॉडल विलेज बना दीजिए लेकिन अपने परिवार का गांव ना हो कि आप उधर गांव में चले या आपके ससुराल का गांव ससुराल भी तो परिवार है तो आप ऐसा ना करो ना कि मैं अपना गांव कर दो या ससुराल का गांव कर दो उसको छोड़ के कोई गांव ले लीजिए भारत में साढ़े लाख करीब लगभग गांव है दो लाख पैंसठ लगभग हमारी ग्राम पंचायत दो लाख पैंसठ हजार ग्राम पंचायत में टारगेट क्या किया मोदी जी ने उन्होंने कहा भाई अभी सांसद हमारे लगभग 800 सौ है ढाई करीब अपने हैं राज्यसभा में दो सौ पांच सौ तैतालीस सिंधन लोकसभा तो हिस्स टारगेट वॉज टेक वन विलेज मेक इट अ मॉडल विलेज बाय 2016 थाउजेंड एंड बिटवीन टू एंड टू मेक टू मोर विलेजेस सो इट मीन थ्री विलेजेस Approximately 2,400 villages get covered, or as the way I calculated, one percent of the total gram panchayats. If you can make them model villages, then in 2019 to 24, target minimum five each. But more importantly, जब आप इसको करना शुरू करते हैं तो MP है. This thing can catch up in terms of also the MLAs. इस देश में तो पांच सात हजार तो MLA हैं. तो आप टारगेट करें तो 10 पर, 10 प्रतिशत गांव अगर मॉडल विलेजेस बन जाते हैं तो रेस्ट ऑफ द नेशन विल क्या चाह क्योंकि कोई ये नहीं चाहेगा भाई साथ का गांव अच्छा है मेरा गांव क्यों नहीं अच्छा हो रहा अभी तक क्या एक प्रोसेस होता था कि सांसद जो है और पर्सन हुज इन पावर इन दैट सेंस वी विल गिव एन आदेश अब आदेश से नहीं बोले पार्टिसिपेट करिए आप जाइए पार्टिसिपेटिव रूप से उसको सुधारिए क्या यह संभव है एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं किसी ने उन सारी गांव का नाम सुना है किसी ने सुना है हर एनीबडी हर द नेम पंसारी और पुनसारी डिपेंडिंग हाउ यू प्रोनाउंस इट इट्स अ विलेज इन गुजरात हां पंसारी नवसारी पंसारी नवसारी पी यू एल हां ओके दिस इज 80 किलोमीटर्स फ्रॉम गांधीनगर दिस विलेज नाउ दिस इज अ विलेज जिसके पास कोई एनआरआई नहीं है 
गुजरात में तो बहुत एन आर आई है तो लोगों को लगता है कि अगर एक गांव सुधर गया होगा हो सकता है उनके रिश्तेदार विदेश में होंगे तो पैसे भेजे होंगे इस गांव में कोई एनआरआई नहीं परिवार से सारे भारत सरकार या राज्य सरकार के स्कीम्स द मनी दैट यू गेट फ्रॉम द वेरियस स्कीम्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट वॉट हैज बीन डालिया वॉट डज दिस विलेज है आर ओ सिस्टम फॉर वॉटर टोटल विलेज अंडरग्राउंड सुविच ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड कॉन्क्रीट रोड्स कॉन्क्रीट रोड्स एयर कंडीशन स्कूल्स मैं गांव की बात कर रहा हूं एयर कंडीशन स्कूल्स विथ सीसीटीवी कैमरास ताकि बच्चों को घर से आप देख सकते हो कि पढ़ाई हो रही है टीचर भी पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे ये गांव है इसी गांव में सीसीटीवी कैमरास बाहर भी है कोई गंदगी तो नहीं कर रहा कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा वाई फाई अगेन आई टेलिंग एंटी कैल दिस विलेज डन बाय ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ दी विलेजर्स सिक्सटी सिक्स के वी सब स्टेशन ऑब्वियसली एयर कंडीशनर है तो सब स्टेशन तो बनेगा ही बनेगा दे हैड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज पच्चीस हजार रुपए बैंक में था आज इन स्कीम से करते करते पचहत्तर लाख रुपए हर विलेजर के नाम पर गांव का ग्राम पंचायत उनके लिए मेडिक्लेम का पैसा देता है जो एनुअल उसकी फी है इस गांव को अवार्ड्स मिले हैं विकीपीडिया पे भी है अगर ये हो सकता है इट्स अ मॉडल विलेज कौन गांव छोड़ के आएगा कौन गांव छोड़ के आएगा जो आप अरबिन वाला कह रहे थे हाफ द प्रॉब्लम इज बिकॉज रूरल इंडिया डजेंट हैव एनीथिंग दे आर माइग्रेटिंग टू अर्बन इंडिया अर्बन इंडिया इज नॉट ऑफरिंग दैम एनीथिंग सो दैट इज हाफ द प्रॉब्लम If not half, it's a major part of the problem. This is it. Is Gao ko study kiya? Rajya ne etc. It's a good model. It has been done without any problem. If it could be done, then why can't it be done in the other villages too? Or Bharat ke mujhe kam se kam vyakti ka. I personally feel ki Bharat ke ek bahut badiya chiz hai. Wo ye hai ki Bharat copy karna bahut acha jaata. Agar koi aap saath ke ghar mein acha design dekho ya koi अच्छा कपड़े अगर किसी ने पहना हो तो तुरंत कहते हैं उसकी ज्यादा कोट चाहिए मुझे उसकी तरह जैकेट चाहिए उसकी तरह सूट चाहिए उसके घर में जैसा हुआ वो वाला रंग लगाइए भी कॉपी वेरी फास्ट तो अच्छी चीजों को भी हम जल्दी कॉपी करते हैं बुरी चीजों को भी जल्दी कॉपी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अच्छी चीजों को बढ़ाना है तो अपने आप ही अच्छी चीजें कॉपी होने लगे तो आई थॉट दैट्स सेकेंड प्रोग्राम जिस पर मुझे बहुत आशा है और अंत में क्योंकि मैं लंबा नहीं बोलना चाहता मुझे लगता है कि कुछ चीजों को बोल के बात अपनी रखी जाती है उसके बाद कुछ प्रश्न जवाब हो कुछ कॉमेंट्स हो तो उस पर हम लोग जुड़ सकते हैं तो मैंने आपको ये प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात बताई आदर्श ग्राम संसद सांसद आदर्श ग्राम की बात बताई तीन चार चीजें और मैं बताना चाहता हूं कि देश में पिछले चार महीने में और क्या हुआ पहली बात सरकार तो काम कर रही है ऑल लोग महंगाई को लेकर हम पर बहुत आरोप लगते हैं ठीक है हम भी जानते हैं कि हमें विरासत में कई गड्ढे मिले ओवर जाएंगे हम जानते हैं लेकिन क्या उस दिशा में कुछ काम हो रहा है तो महंगाई को लेके आई एम ब्रिंगिंग दिस बिकॉज दिस इज अ नेशनल प्रॉब्लम महंगाई को लेके कम से कम वीकली बेसिस पे अनियंस के प्राइस पिछले साल सौ रुपए तक गए थे इस साल ऑलमोस्ट हंड्रेड आ गए थे शुरू के साल में जुलाई से ये निर्मला जी ने अभी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था जुलाई से हर हफ्ते मॉनिटरिंग होती है क्या मॉनिटरिंग होती है स्टॉक्स का क्या है सिस्टम इंपोर्ट करना है या नहीं करना है करना है या नहीं करना है आवश्यकता नहीं है तो नहीं करेंगे क्या मार्केट में न्यूज आ रही है इन टर्म्स ऑफ द क्रॉप थोड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेजिटेबल प्राइस स्पाइक्स जो है हाई का जाता है किसान को तो बेचारे को कुछ मिलता नहीं आई एम अवेयर ऑफ जो भिंडी तीन रुपए के सॉरी जो मिर्ची तीन रुपए किलो दिल्ली के पास खरीदी जाती है कई बार सत्तर रुपए किलो दिल्ली में बिक जाती है लुक एट द गैप कई कारण है उसके खैर दैट इज दार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रमोशन थिंग्स एंड ऑल दैट उस पर काम हो रहा है अलग से इसके साथ साथ पेट्रोल प्राइसेस जैसे जैसे डाउन हो रहे हैं ग्लोबली वी आर रिड्यूसिंग इट ऑल्सो सो प्राइस राइज पे स्टेप्स आर बी टेकन इट्स नॉट द गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग सेकेंड इंटरनेशनली इंडिया स्टोरी इज बींग टेकन एज रिटर्न अगेन देर इज अ रिटर्न ऑफ द इंडिया स्टोरी क्रेडिबिलिटी हैज स्टार्टेड कमिंग दैट इंडिया इज अ कंट्री दैट कैन इकोनॉमिकली अराइव और आप देख लीजिए चाहे चाइना के प्रेजिडेंट के साथ हो ठीक है बॉर्डर का इश्यू है लेकिन हमने रेस किया है आप जापान के साथ बात करिए यूएस विजिट को देखिए Credibility is still coming back to India, so I consider that also a good achievement that the government in four months 
nationally, internationally, keeping the village, keeping urban India, skill India in mind is already moving. And somewhere or the other, we feel as the electoral process finishes, once they get over, that will take it to the next level. The government, by its next budget, I'm confident, will send out even stronger signals. That definitely, under Prime Minister Narendra Modi, we not only have a visionary leader, a person who's got great clarity and a lot of experience, but he's also one who believes in implementation. Thank you very much. Sir, nobody is nobody is making an allegation. Let's now sit down this way. Huh, sir, कुछ छोड़िए ना. अरे sir, आप भी sir. Sir, ऐसे कोई एक किसी ने हाथ पहले उठा लिया. आप के पास भी आएंगे. आ जाएंगे sir. क्या है? Depending. Thank you so much. But yeah, the only thing is so that others get opportunity. Yeah, I just I just want to mention to you this Jandhan Yojana, which is a very important scheme for financial inclusion. I am trying to inform you, I mean I have been doing it through Twitter and I have been sending messages to everybody else. I have also been faxing this to uh, the Prime Minister's office. Uh, banks are not following the rules that have been set there. And today you talked about a figure of four and a half crores or five crores. That figure could have been much higher had the banks cooperated. And I, this came to my con uh, uh, a week ago when a barber came to uh, give me a haircut, he told me that HDFC Bank refused to open an account. And then I started investigating and I found out that they were not following the rules which they have posted on their own site. Then I found out that many other banks are not doing it. And when I started my Twitter campaign, I realized that it's not happening across the nation. There were so many complaints in Bokaro and everywhere else. But this must be taken very seriously by you. There is a definite attempt to sabotage this scheme. Your number could go up to even 20 crores and see, and it has to be done before 26 January because the life insurance um, uh, uh, policy will be going to the poor, you know, only until then. So this should be taken up very seriously by all of you. And action, the banks which are not really cooperating should be penalized. This is my suggestion. <laughs> Fair enough. One thing is there. At the end of the day, all of it will come to light. No, but I'll share it with some other people. I mean, sir, in fact, point is well taken. Point is I will share it with somebody. Sir, I have understood the point. Next, next. I have two questions. Basically, these questions are from the campaign which started. And I am proud to say that whatever you told about Modi ji is true. But then, sometimes we have to face up some questions. And these are the questions I want to put before you. In the campaign, there was an issue of Bangladeshi intruders. And Modi ji had said that they they all last one of the Bangladesh intruder will also be uh, taken out of the country. So what is going on on that issue? See, I give you a straight answer on everything. This is a government in office for four months. Log hamare report card pe achievement pooch rahe char mahine ke baad kab doge aap report card? Report card hume bhi pata hai ki term ke end mein ham jayenge na. Hamne ye ye cheeze kaha manifesto mein. Jo BJP ka manifesto hai, that for us is our agenda of governance and a commitment. We will be held responsible for what we said before the election and what we have done through our tenure. Now, impossible for anybody, anybody who is working, koi bhi middle class ka ho, kai bhi ho, koi bhi aadmi jo kaam karta hai, maila kaam karti hai, unko pata hai, ghar ka karte hai, kuch bhi ho. Unko pata hai jo kaam karne wala hota hai ki kaam agar ho raha hai, to aapko achievement milega. Kaam nahi karo ke to kuch ho ne wala nahi hai. 
तो जो भी आप पर कोई स्पेसिफिक ऐसे कहता है कि आपने तो कहा क्या कर रहे हैं बांग्लादेशी में आपने तो कहा था कि रोड बन जाएंगे कहां है रोड उसको कहना कि आपने तो साठ साल से किया नहीं साठ महीने बाद मोदी जी ने कहा है ना कि अब खड़े होंगे तो साठ महीने बाद आप हमें देख लेना वन सर वन मिनट होल्ड डॉल ना वन मिनट होल्ड ऑन सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू आई डेंट फिनिश माई आंसर आई वुड गिव यू द जनरल पार्ट नाउ कम टू द स्पेसिफिक पार्ट वॉट एक्जैक्टली इज हैपनिंग विथ बांग्लादेशीज और एनीबडी एल्स दीज आर मल्टीपली इंटरलिंक ड्रॉप थिंग्स दे इन्वॉल्व बॉर्डर मैनेजमेंट दे इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन नॉट ओनली बांग्लादेश बट जैसे बर्मान में आपका भी हुआ है ना वो बॉम ब्लास्ट दे आर टेररिस्ट ग्रुप्स ऑल्सो विच आर वर्किंग फॉर अक्रॉस द बॉर्डर सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is working on multiple things you may or may not hear of the details in the public space always for example what is happening on the border just now with pakistan the home minister the home minister or the defense minister or the prime minister will speak on live and say don't worry we are assuring the country what the specific steps are we are certainly not going to expect them to say it in public domain too with bangladesh we have a good government there are things being spoken about with the border uh, with the land agreement with the border issues something will come out when they come out you know i can't give you specifics for every government decision nor will i think anybody be in a position to give that so give them to the general and say you question us on our track record at the end of it we also have an issue with bangladeshi uh, infiltration also in both the state of west bengal and the state of west bengal also is a place where the bjp is growing very strongly this is one of the strongest thing we feel as a party we are definitely not the alternative there government of west bengal is going to change much before government of india this modi sarkar ne is hindustan ke jab hindustan ka pura command hath mein diya hai uske baad mein hindustan ke andar 6.5 crore andhar aur apaij log hai आपके माध्यम से कोई इस बारे में कुछ अभी तक आया नहीं है पर हम चाहते हैं इनके बारे में कुछ बोला जाए क्योंकि बहुत से लोग आपके बहुत काफी उम्मीद लगाए हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर जो न्याय व्यवस्था के अंदर एक कुछ ऐसी समस्या हो गई है कि जिसके अंदर कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने महाराष्ट्र के सभी न्यायालय के अंदर अंध लोगों को जो पूरा काम नहीं कर सकते उनके लिए रोजगार देने की ऑर्डर दिया है चीफ जस्टिस ने तो भी न्याय एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करी है डेढ़ साल से अभी हमने कंटेम फाइल किया कोर्ट के अंदर तो भी एक्सेप्ट नहीं किया गया तो इसके बारे में कुछ किया जाए जिसके माध्यम से जो अपाइज लोग कुछ काम नहीं कर सकते जो पूरे हो जाए तीन पार्ट आगे पहले तो महाराष्ट्र सरकार ने जो नहीं किया उसमें तो मैं कॉमेंट कर ही नहीं सकता हूँ ऐसे तो देश में बहुत कुछ नहीं हुए महाराष्ट्र में भी बहुत कुछ नहीं हुए ये तो सरकार के बदलने के बाद ही इस पर चर्चा हो सकती है कि स्पेसिफिक क्या किया जा सकता है दूसरा प्रधानमंत्री जी बोले थे अभी रेडियो में तो स्पेसिफिकली अपाहिज या फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए उन्होंने कहा था कि किसी का सुझाव आया था माइक ऑफ पे उस व्यक्ति के नाम से उन्होंने कहा था कि हाँ उन्होंने कहा क्यों नहीं कुछ करते और मैं उनको बता रहा हूं कि हाँ कुछ करने वाले हैं उन्होंने कहा था तीसरा एक कुछ इसके लॉ में बदलने का है डिसेबिलिटी एक्ट में बदलने की बात है शायद एक संसद के एक हाउस में ऑलरेडी आ चुका है दूसरे में आना है तो इसमें फैक्ट है सम वर्क इज है काम हो रहा है इसमें महाराष्ट्र का स्पेसिफिकली जैसे मैंने कहा ये तो नई सरकार की प्राथमिकताओं में हो सकती है पुरानी सरकार पे मैं कॉमेंट नहीं करूं जी सर सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मोदी जी ने कहा है कि घरेलू उद्योग को बढ़ावा देंगे जैसे कि टॉयज है फटाखे है वो चाइना से मतलब काफी आ रहे तो मतलब कुछ चीज पर अगर घरेलू उद्योग को बढ़ावा दे हाँ पटाखों के ना और किस पे और चाइना टॉयज जो इंडियन टॉयज है वो नहीं बिक रही है और जो चाइना टॉयज यहाँ पर इस पर अगर हम बैन तो नहीं लगा सकते इंपोर्ट बंद नहीं कर सकते लेकिन उस पर ऐसी कुछ ड्यूटी बढ़ा दी जाए या फिर ऐसा नहीं ऐसा इतना आसान नहीं है मुझे पता नहीं स्पेसिफिक नहीं कह सकता दो तीन विषय आपको समझने पड़ेंगे एंटी डंपिंग के तहत आप जरूर काम कर सकते हैं लेकिन मेन यू आर पार्ट ऑफ द डब्ल्यू टी ओ यू कैन नॉट Just arbitrarily do what you like. You can do it. There are certain procedures that have to be followed. The very fact that firecrackers, अगर पटाखों को लेके स्पष्ट रूप से already सोच बनी है कुछ हुआ है, तो इसका मतलब है भारत सरकार is looking at it. Government of India therefore is looking at issues that impact Indian industry, issues that impact Indian livelihoods, and therefore taking the steps that we are allowed within the law, international law. So you, that part is not going to go underestimated. I agree with you. But it has to be done within the process. Yes, ma'am. Uh, I'm a social entrepreneur working on model villages. What are the kind of schemes and policies which are coming up in terms of the vision um, for really charting it out? You know, 
when it comes to one village because there's so many schemes in place but is there something which is integrates everything so that we don't have to look everywhere are you talking about it in terms of a uh, information or in terms of implementation of it i'm talking about say a scheme like an adarsh gaon scheme okay. or something like there are multiple aspects to it one to adapt there's no doubt about it there is multiplicity of schemes there is also a top down approach center decides the schemes and tells states do it like this sometimes they don't necessarily work in the local condition the second aspect of it so flexibility there is also a lot of focus on financial targets being achieved rather than physical actual targets being achieved like manrega some states have had a good response some states have had not a very good response some states have had very bad responses even with manrega can some asset creation take place so far if you are utilizing government money and giving labor and livelihood can assets get created can some schemes be clubbed with it so there is some talk already i can't answer you specifically in terms of what it does but yes multiplicity of schemes simultaneously poor monitoring of the schemes if they are all dovetailed with a proper monitoring system can achieve much more i feel i'm making an assessment pradhan mantri jan dhan yojana when you talk of financial inclusion you are now talking of a new way there could be a direct benefit transfer also the examples where direct benefit transfer has been there are positive the positive was in one village i'll give you an example from uh, rajasthan i think it was in alwar they gave the kerosene transfer money directly to the bank so, i think there was a 22000 people officially who used to take the kerosene coupon reality was probably 10% or 15% rest was been siphoned off very nice but what also happened people who got the money in the bank account had to catch a bus to go to the bank sometimes waste a whole day to bring the money back right so therefore in pradhan mantri jan dhan yojana what was the change which was introduced by modi ji focus on poor in urban as well as rural india and make a bank mitra what is a bank mitra minimum salary 5000 rupees this fellow will carry with him as per technology mobile technology is reaching everywhere he will carry with him a small unit carry with him some money and he will go to the doorstep of the bank beneficiary us vyakti ko 200 rupees chahiye 500 rupees chahiye 500 rupees 1000 rupees whatever he will pay that sms ke upar mein turant immediately they will get in 500 rupees has been either deposited and given to the bank mitra who will deposit it back in the uh, bank or disbursed so when you bring financial inclusion and you start bringing accountability in this structure things will happen in that yeah thanks very much uh, is there any policy of the central government regarding decentralization of agriculture <laughs> decentralized hamare jo sawal hai wo modi ji specially mera leader hona chahiye government ke government ka platform nahi hai yahan par बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन बना दी विच इज पर्टर्निंग टू मोदी जी ऑन एज अ लीडर हम लोग गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाने के लिए घंटे नहीं हो रहा है हमको सोचना है आप अपना पूछ लीजिए उसमें किसको ना आप लोग सारे उसमें पूछ लीजिए आराम से देखा उसमें मुझे तो दोनों में कोई तकलीफ नहीं है मेरा काम ही रोज का सवालों का जवाब देना है मैं एक आदमी को टीवी पे देता हूँ आज मैं दस लोगों को देता हूँ I don't know whether you can do away with it, but you might be in front of it. If there is some changes. The ESMA has been brought in for some things. You are removing from uh, some uh, like fruits and vegetables have been removed out of the ambit of it. There is talk about bringing a freight corridor for vegetables, but I can't give you a clear answer on this. You'll have to check with the specific websites of the ministry. Uh, Mr. Kohli, uh, you know, no country in the world has become a developed economy in, in history with interest rates that are so sky high like India has had since independence. We find every justification to create a high cost uh, economy with uh, 14% uh, cost of capital for industries uh, and under every pretext, like they say the inflation index is high. But 55% of India's inflation index is food and food is only 14% of GDP. So why do we have a politically motivated structure from the central bank to keep interest rates high 
which are the worst form of taxation to an economy. I don't see how Make in India can succeed with interest rates as high as they are. Because no one's going to invest in India. They're well, I mean, this is the crux of what you're saying. The first is, I don't buy the argument fully. Because despite, despite high interest rates, poor infrastructure, lack of electricity, slow movement of goods to the port, despite that, India is a leading exporter in many areas. So therefore, this is the challenges. Despite these challenges, they are working. So hats off to people who are doing it. Certainly, with a government that is able to bring in improvements in all of this, including, as you are talking about finance, it helps. But interest rates are linked to multiple factors. We follow a policy in India through the Reserve Bank. And I think I can't, I'm not really an economic expert to comment on it. But I can give you a counter view that lack of interest rates in many parts of the world hasn't really got growth either. So there's a saturation. So it's a multiple city, uh, it's multiplicity of factors that will contribute to an economic growth. It's not just going to be interest rates. But yes, there is, there's been talk about it. It's been for the monetary policy. Supply side of it had not been taken care of. Supply side has come on the focus till I think that that balance achieves. This may be in the short run. I, as I said, I'm not going to comment on the RBI in that because it is an independent body. But yes, that's a, that, that is a viewpoint. And I see, I read it in the papers also on a regular basis. People write about it. I've read the counter viewpoint also. People passionately write about that too. So it, as I said, it goes into the area of economic theory. I'm not qualified to answer that. <laughs> yes, sir. Uh, sir, when will India have a full-time defense minister and a finance minister? Who said that we have a part-time defense minister or a part-time finance minister? Such a, such a, such if people, no, but that is your assessment. I, I, I want to argue your answer, and I'm saying it. With, I'm saying it in a lighter way. I'm a lawyer. I'm a spokesperson. I also do many other things of interest to me, but I managed to do it. I think it's about time management, and India is not suffering. Defense has taken more decisions in the last four months than it has taken earlier. Finance ministry has also Pradhan Mantri Jandan Yojana is through the finance ministry. If a government is performing, how can you underestimate the capability of the defense minister, the finance minister? Because you are used to a model where you needed two people to do one job. Now you need half a person to do half a job, a full job. So it's good for the country. <laughs> Please. But I'm sorry to say, the minute you're saying you need specialist people to do that job, then perhaps we are doing a bad communication because the rest of the world is certainly saying we are doing a lot of good things, but you don't seem to buy that argument. So we need to improve our communications campaign. I'm not sure about that. Second is, I, uh, I think there is a model that's happening under Prime Minister Modi ji. And we've seen many ministries being clubbed. Let us see what the results are. Government has the option always to see what it has to. Whenever the government feels the need to do something in national interest, it will do it. That goes without saying. But that right we have to give to a man who's already achieving it and a man who's already running the country in giving a direction, we should leave it to him. Thank you. Sir. Good evening, Mr. Kohli. My question is regarding the increasing crime rates against women. Right, it's a serious problem. Yeah. So, uh, do you think that stringent and strict laws along with the fast track court will help resolve the problem or is the problem more deep rooted and a change in mindset will be required which will take generations to get resolved? Well, you're right in both senses. I think you need both, not one or the other. You need strong laws, certainly. You need fast dispersal of justice. Justice delayed is justice denied many times. But look at the reality. We have about three and a half crore pending cases. 44,000 in the Supreme Court, some 65 lakhs in the high courts, balance in the lower courts. So that is, and this government is looking at fast track courts. The last time we did it also was when the NDA was there. That's one. But number two, yes, it's also mindsets and the Prime Minister has indicated that on th two or three occasions. Before being sworn in as the Prime Minister of India, when Central Hall of Parliament, when he spoke to the party, Central Hall, he said, this government is for three people. Who is the government? A government for the poor. 
महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की सरकार है और द सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन युवाओं की आकांक्षाओं की सरकार है दी एस्पिरेशन ऑफ द यूथ देन ऑन फिफ्टीन ऑगस्ट ही रेज वॉट आई थिंक इज अ सेमिनल नॉट इवन इंपॉर्टेंट सेमिनल पॉइंट ऑफ वेन ई सेड महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो तो हम महिलाओं की तरफ देखते हैं उन लड़कों की तरफ नहीं देखते क्या जो अत्याचार कर रहे हैं एंड वाई आर वी लुकिंग एट द लेडी और हुम द क्राइम हैज बीन कमिटेड और एन असोल्ट है बट वॉट अबाउट इट इज बीन डन बाय द मैन ईज ऑल्सो फ्रॉम द सोसाइटी फैमिली सो येस आई थिंक इट्स बोथ एज अ कंट्री दैट हैज रिस्पेक्टेड वुमेन फॉर सेंचुरीज समथिंग हैज गॉन रॉन्ग एंड समथिंग नीड्स टू बी डन एट द सोशल लेवल As well as the political and legal. Thank you. मैं पांडे हूँ और आपसे बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ कि आप मेरी सब बातों का जवाब मिलेगा आपसे ये सबसे बड़ी समस्या तो जो है इस देश में जिसे दूध का इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा दूध की क्राइसिस से नब्बे परसेंट जो दूध है पूरा केमिकल से बन के आ रहा है और लोग पी रहे और जो गौ हत्या के ऊपर आपकी सरकार क्या करने वाली क्या गौ हत्या रोकी गई थी बड़े पैमाने पर गौ हत्या हो गई जो दूध देने वाले जो भी जानवर है जैसे भैंस है गाय है इनकी इतनी बड़ी मात्रा में हत्या हो रही है हमारी सरकार ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी पे जो छूट दिया है जो कत्ल करने के जो नए नए मशीन मशीनें आ रही हैं, तो क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि हमारी सरकार से जो उम्मीद थी पीएम मोदी जी ने भी पहले ही बोला था कि गौ हत्या बंद होगी जो गुलाबी क्रांति है इसके ऊपर रोक लगाई जाएगी क्या हमारी सरकार इसके बारे में कुछ आने वाले सत्र में इमीडिएट काम करेगी और सेकंड एक क्वेश्चन और भी है उसके साथ में आप जवाब दे देंगे ये जो आतंकवाद का मुद्दा है हमारी पिछली गवर्नमेंट ने जो पोटा कानून था उसको क्या हम लोग पुनर्जीवित करेंगे इस सरकार में ये बड़ा इश्यू है हमारे लिए पूरे देश के लिए सुनना चाहता है तो आपके दो विषय है एक एक करके आते मैं रिवर्स में चलता हूँ आतंकवाद को लेके एक चीज जरूर कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है हम लोग नरम रुख नहीं अपनाए वी नेवर हैड अ सॉफ्ट अप्रोच टू टेररिज्म नेवर दैट बेसिकली अबाउट द बीजेपी पॉलिसी तो अब उसके क्या नए कारण होंगे वेदर यू नीड टू रिवाइव अ पोटा और दी एनआईए इज देयर और यू स्ट्रेंथ इन अदर लॉज ये सारे विकल्प है दीज आर ऑप्शन दैट वी हैव टू वेट टू सी वॉट द गवर्नमेंट डज पहली बार सेकेंड आइए आप दूध के प्रोडक्शन पे केमिकल दूध ये सब सही है वो तो अडल्ट्रेशन है घी में अडल्टेशन होता है खाने में होता है दाल में होता है कई जगह अडल्टेशन होता है वाइडर क्वेश्चन है दूध ही क्यों अडल्टेशन होना ही नहीं चाहिए अब आइए दूध के ऊपर में यस इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क वन ऑफ द रीजन फॉर शॉर्टेज इज इंडिया इज बिकमिंग अ प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक पाउडर मिल्क तो लगभग शायद पच्चीस तीस किलो कोई मुझे बता रहा था उससे एक किलो पाउडर मिल्क बनता है सो दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग सो दैट इज अंग अब आइए गौ हत्या में गौ हत्या में कई संगठन है आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी हैं आरएसएस के भी हैं कई और भी हैं अलग अलग संगठन इस पर काम कर रहे हैं कई जगह कानून भी हैं तो काम तो हो रहा है सत्र में आएगा या नहीं आएगा अगले सत्र में ऐसे तो प्राथमिकताओं में हर चीज है कोई सारी चीजें एक साथ नहीं आएंगी मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा या नहीं आएगा लेकिन अलग अलग सत्रों में अलग अलग चीजें आती है तो इसीलिए मैं इस ऐसा स्पेसिफिक जवाब कभी भी दे नहीं सकता हूं कि अगले सत्र में आ रहे जब तक सरकार नहीं कहती कि अगले सत्र में हम ये ला रहे लेकिन इस पर काम कर रहे कई लोग इसका प्रश्न उठा रहे हैं हमें रुकना चाहिए और देखना चाहिए क्या होता है आशा हीन तो नहीं होना चाहिए जब सरकार कई चीजें कर रही है तो आशावादी होना चाहिए अब आशा हीन नहीं होना चाहिए लास्ट टू क्वेश्चन प्लीज चलो तीन कर लेते आप आप तीन ठीक मेरा क्वेश्चन पांडे जी के चलो ठीक है आप उसकी हेलो पांडे जी ने जो क्वेश्चन पूछा था स्लाटर हाउस का इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देर वॉज अ वीडियो क्लिप विच वॉज गोइंग फॉर इलेक्शन वेर इन मोदी जी हिमसेल्फ सेट दैट ही इज अगेंस्ट पिंक रेवोल्यूशन स्लाटर हाउसेज को जो टैक्स एक्सेंशन मिलते हैं वी वर एक्सपेक्टिंग की जो बजट हुआ उसमें वो टैक्स एक्सेंशन कैंसिल होंगे There are probably fifty thousand things that this government has to do, and everything that the government has to do is important to somebody. Sab ke and this is fair. Aap ke liye number one hi ho sakta hai, kisi aur ke liye suraksha ho sakta hai, kisi aur ke liye tax break ho sakta hai. This, alag alag hai. To saari cheeze ek saath nahi hogi. 
ये मैं आपको कह रहा हूं मैं डिफेंसिव होकर नहीं कह रहा मैं सिर्फ सत्य बोल रहा हूं और कुछ नहीं आई नॉट बी डिफेंसिव अबाउट आई जस्ट सेलिंग द ट्रूथ यू विल नॉट यू हैव टू अलाउ द गवर्नमेंट टू फंक्शन मैं आप अपने बारे में बताता हूं आई कैन ओनली स्पीक अबाउट माई सेल्फ आई हैव नॉट गॉन एंड कॉल्ड ऑन अ सिंगल मिनिस्टर आई हैव अ पार्टी इस कैन बी स्पोक्स पर्सन I have not. I have not asked for an appointment with anybody. Anybody in my friend circle who calls me and says, "Mujhe inse milna hai," I say, "Bilkul nahi milna." People are working. One day I called a minister. I need to get information. I got the return. Call it 1:30 a.m. Yeh lag baat hai. Mess ho gaya. I had fallen asleep, so I put my phone on silent after 12 o'clock, 1 o'clock, whenever I sleep. I got a call back at 1:30. That means he was awake. He was working. We have to also allow our people to work. We have to leave them. जो हमने प्राथमिकताएं कही है वो प्राथमिकता है उनको पता है ना वो कहकर ही तो आए हैं बट वी मस्ट अलाउ दैम टू फंक्शन आई एम नॉट बी डिजेक्टेड सर लेट मी फिनिश देर कैन बी थाउजेंड ऑफ थिंग्स देर कैन बी लैक्स ऑफ थिंग्स बट देर सम कोर इश्यूज बिकॉज वी हैव गॉट वोट ऑन दिस इश्यू Other things can wait. No, sir. But I will correct you. Things, the, sir, I will correct you. Sir, I will correct you. In Maharashtra, sir, listen. In Maharashtra, in Maharashtra, if you take vote on this count, people can be empty. Can be can live with the empty stomach. But this issue it is very. Uh, But no, no, no. There are many vote issues. This is my no, this is not many. This is not out of many. This is my request. Sir, sir. sir. No sir I will stand I will tell you you are within your rights to say what you believe is there so am I and I'm saying it absolutely because I will never speak a lie or speak a thing to please somebody else I will speak it yes I speak for it for the whole nation you may be 100% right this may be the number one issue here but I'm not willing to buy that because I have traversed in other parts of the country it wasn't the number one issue there I have heard things that may may of no interest to you. India is a big country, but have I said that it's not a priority? I am not saying that. Have I said that the government is not doing it? Have I said that? So therefore, I am simply saying that you can't say because it's important to me. Therefore, if this is the only thing that should be done first, there may be other things that may be important to someone else. The government has to look at all. I am not again, and the government will do what it has to do. It will do what it has to do. But you have to allow the flexibility to the government to choose what it wants to do. But that's okay, sir. Okay. But the only thing is that uh, uh, to express ourselves very honestly, as you are. Sir, let me finish last two questions. Where I come down? No, sir. I think we are getting, we are getting stuck, sir. Let's ask a new person also. When, that, when, when the sir, my request is now. My request is. Sir, my request is no, sir. Now I am requesting. This is not fair. Let's ask the gentleman. No, sir. The gentleman. No, no, sir. That's all, sir. But sir, that is your right. There is no, no sir. I, no, I am sorry, sir. No, sir. I am sorry. I am answering questions patiently. Just because you are impatient, that does not give you the right to make a challenge on me. No, sir. Yes, sir. You are free to be disappointed. No, sir. I am sorry. It can't be your way, and I am putting it frankly. No, it's okay. I am useless also for you. It doesn't matter. But I will take the question from the gentleman. Yes, sir. आप कोई बात नहीं हम भी सब हैं आप बताइए स्वयं सेवक की जो भाषा है नहीं मैं फ्रंट नहीं कह रहा हूं कोई स्वयं सेवक ऐसा नहीं होता है जो दूसरों पे अपनी बात थोपते आप बताइए साहब छोड़िए साहब आप बताइए छोड़िए साहब इनको छोड़िए रिगार्डिंग दी एग्जिस्टेंस ऑफ आधार कार्ड व्हिच वाज डन बाय द कैलियस गवर्नमेंट द सुप्रीम कोर्ट फ्यू मंथ्स बैक हैज स्टेटमेंट Yes, uh, the, the right. existence of it. That's right. And the way the procedure that was followed by the previous government was actually completely crappy. Because anyone, everyone were given these cards. Ah, there are problems. There have been Aadhaar cards in the name of Hanuman Ji also. Yeah, yeah, yeah. So what are the new processes that we are going to take? I mean, look, I can't. I honestly can't. I'm not part of the UI. I don't know what happened. Yeah, yeah. 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 Yeah.
Well, it's been announced. The 100 smart cities, its details are being worked out. It's not being announced in terms of the details of what will be a smart city, how will it be implemented. There are four or five ministries that are involved in this project. It's not just one. There is uh, rural development involved in it. There's, of course, infrastructure and all that involved in it. Various aspects of infrastructure, various aspects of IT are involved in it. Various aspects of uh, financial inclusion that comes into banking and all are involved. The conceptual work is happening. I'm aware of somebody senior uh, who, was, who has led different meetings on this particular subject. Just like Pradhan Mantri Chandan Yojana came out, they will announce it. It's one of Modi ji's uh, high priority projects, as many others that he has announced. So something you will see sooner than later. What will be the exact contours? We have to wait for it till it's made into a policy. Till a policy is announced, I can't tell you what exactly will be the specifics on it. But yes, smart cities is a priority, and smart cities ke kaam ho raha. Digital cities, digital network in India, internet still is very slow in India. Well, they've been talking, well, Mr. Ravi Shankar Prasad, as the IT minister, very recently said, we need to get the digital backbone to every village also. And we have to have that broadband connectivity. Very They're talking costly, about... Very I won't, sir. Sir, I will, not, I will not comment on what is costly, what is not costly, what can be done will only be done. In this country, dowry is a gap. And, and dowry, in the name of dowry, many innocent families and women are horrendously, they're murdered or tortured. So the law has also helped. That the misuse cannot become an example of watering down this. You have to find that balance. The courts have already started finding. No, no, it is. Supreme Court is just, it's just hardly one or month or uh, you know, six weeks ago. So it has just now said it. Told the police, don't arrest immediately. Delhi police no longer arrest fully. I'm sure other cities will also start working. Thank you very much. आपको मैं मैं आपको एक इसका काउंटर देता हूँ आप तो जानकारी पूरा लेते हैं एक आप तो जानकारी पूरा लेते हैं एक गूगल है गूगल पे जाकर पाकिस्तान के थोड़े न्यूज़पेपर्स खोल लीजिए और जरा एक बार पढ़ लीजिए कि पाकिस्तान में क्या दहशत हुई है जिस पीरियड में आप कह रहे कुछ हो नहीं है एक बार आप ही देख लीजिए ना मेरे बातों में भी मत मानिए अरे छोड़िए ना अपोजिशन को राजनीति के मंच नहीं है तो मैं राजनीति कुछ पूछ रहे हैं उसे बाहर पूछ लीजिए उसका फॉर्मल आपको जवाब दूंगा ये मंच बड़ा स्पेसिफिक था सर कोई बात नहीं आपका सर 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 बोलिए हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में आते भी हैं राम मंदिर को लेकर हमने क्या कहा वट है Either through a negotiated settlement or through the court. It has to be one of the two. It is the court. The last judgment was of the Allahabad High Court. Now it's in the Supreme Court. One. Whether it is in terms of Article 370, we have said it. Modi ji, as recently as before the elections, also raised the question that can there not be a discussion whether Article 370 is helping even the people of Jammu Kashmir or not? We gave the example of the Chief Minister and his sister. Third. Uniform Civil Court, part of the Article 44, that the state should aspire to have a Uniform Civil Court. It is a matter of legislation. It cannot be done without a constitutional amendment. Constitutional amendment can only be done when you have the two-thirds majority. We don't have that. We don't have it. But that doesn't mean this is an excuse. You work towards it. We didn't even have a full majority government ever. Today we have a full majority government. When it is possible, the BJP will go back to its own commitments. The BJP is not walking away from it. Thank you very much. Thanks, thanks Nadinji for your valuable time.